aged as a child. Sono alcune delle caratteristiche del tipo di gioco che io facevo da bambino. That many children don't get the opportunity to, opportunity to express today. <laughs> che purtroppo molti, molti bambini non hanno l'opportunità di, di, di fare esperienza oggi, su cui fare esperienza oggi. One is called the concept of liminality. Liminality. It's the, um, a place of ill-defined purpose, a state of being between two things, sort of like twilight is between okay. night and day. Ok, ok. Allora, uno è il concetto di, è una parola che non vi so tradurre, comunque il concetto è praticamente è l'essere in mezzo a due cose, nel senso quando c'è il crepuscolo che sei fra il, il giorno e la notte, nell'essere in una specie di limbo. And exactly, another example would be the, the state between um, just falling asleep and dreaming, awake. Sì, and eh, o per esempio essere in quella fase mentre uno sta, proprio si sta addormentando e sta quasi per entrare nel, nel mondo dei sogni, però sei proprio lì a metà. Mm? È un confine. And when we, as children, were able to... Uh, Walk back and forth to school every day. E quando noi da bambini camminavamo avanti e indietro da scuola e a scuola ogni giorno. We experienced those liminal spaces. Dice, noi abbiamo, abbiamo avuto l'esperienza di poter sentire questi, questi spazi, di questi, di questi confini. And in those spaces we as children learn things that could not be taught. Mm. E in, in quei confini abbiamo imparato delle cose che nessuno avrebbe potuto insegnarci. In those spaces we really played. E in, que, in quei confini, in quegli spazi abbiamo veramente giocato. There the rules melted away. Là non c'erano regole. Another characteristic of the play I experienced as a child was um, what we call deep play and silent reflection. Ok, allora un'altra caratteristica del tipo di gioco che, che lui ha fatto da bambino è il... Um, I'm sorry, just the last thing S- you said. Silent reflection. Oh, before that? Deep play. Allora, il gioco, il gioco profondo e, e riflessione silenziosa. And we were allowed to experience this notion of deep play because our lives were not terribly structured. Dice, noi abbiamo potuto fare questa esperienza perché la nostra vita non era super strutturata. We had lots of time to explore. Avevamo molto tempo per esplorare. We left the house in the morning and came back in the evening. Noi lasciavamo la casa la mattina e tornavamo la sera. We never played under the watchful eye of our parents. Mm. Non giocavamo mai sempre sotto l'occhio attento del genitore. And that is much different than what children are experiencing today. E dice questa è una cosa molto diversa di quello che i bambini eh, es- sentono oggi, che fanno oggi. Another characteristic is called rough and tumble play. Ok, un'altra caratteristica è il gioco un po' da battaglia, quando uno un po' fa la lotta. Where children are able to uh, wrestle and play fight mm. and touch each other. Sì, e quando, quando il bambino può fare la lotta, si può toccare, magari lo fa un po' in modo, diciamo, un gioco magari un po' più duro, ecco. Oftentimes today in the American society, children aren't allowed to engage in that type of play. Dice, oggi nella società americana e spesso i bambini non sono permessi di fare questo tipo di gioco. When they do engage in rough and tumble play it has benefits okay però questo tipo di gioco eh, ha dei benefici cognitive academic benefits school school benefits cognitive 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 mm? calma di ca- no, non voglio non voglio usare la parola sbagliata <laughs> praticamente scolastico un beneficio yes, scolastico yes yes okay è eh, un ben- allora questo ha un beneficio scolastico physical okay. physical è fisico And social. E sociale. Another thing that's changed in the last 30 or 40 years in America. Okay. Un'altra cosa che è cambiato molto negli ultimi 30-40 anni negli Stati Uniti. Is America used to be a front porch society. Dice l'America era praticamente quando uno praticamente non so se vi ricordate quelle case che praticamente avevano la veranda aperta, molto tranquilla, okay? La società era un po' come era un po' così, tranquilla. Where people would congregate out in open spaces similar to Takadi? Dove, dove praticamente la gente si riuniva in spazi aperti, un po' come il Tokati. 
But now we are a back deck society, a private garden society. Però adesso siamo un po' una società del giardino chiuso. Where ecco. pe- people socialize with their own families but not with the larger community. La gente community. socializza solo con la propria famiglia, ma non con altri. There is a sociologist C'è un sociologo who wrote a book che ha scritto un libro called Bowling Alone che ha scritto un libro che praticamente si chiama Papar Bowling da solo. The Collapse and Revival. This is part of the title, Bowling Alone, okay, The Collapse the and Revival of the American Community. Okay. Allora, il, libro, il titolo del libro è Fare Bowling da solo, la decaduta... The Collapse? La, de, eh, la decadenza e come si fa a tradurre? La ripresa si può dire, dai. Allora, praticamente la, la, sì, la decadenza e la ripresa della società americana. And in the book he documents the problems with becoming a private garden society. Ok, e in questo libro lui parla dei problemi proprio del, di, della società di oggi che è molto chiusa. It prevents people from social interaction. Okay. Previene la gente dalla, dalla socializzare con altri. And civil, civic discourse, discussing things together. Ok, e, e discutere le cose insieme. Now I'd like to share a few issues that are impacting uh, child's ability to play freely in America. Ok, adesso volevo parlare di alcuni problemi. Che, che hanno i bambini nel, nel gioco in America. Organized and structured lives. Ok, hanno delle vite molto strutturate. This is a picture of a children's book. Questo è un'immagine di un libro per bambini. Called the Busy Life of Ernestine Buckmeister. <laughs> che si chiama La vita molto impegnata di Ernestine. And in the book the author demonstrates e nel libro eh, l'autore dimostra how overstructured many children's lives are today. Che praticamente la vita eh, di molti bambini è stra strutturata. She has an activity scheduled every day of the week. Lei ha un'attività eh, ogni giorno della settimana pre- pianificata. And she longs to play freely with her friend. E lei vorrebbe soltanto poter giocare liberamente con i suoi amici. Another issue in America is as you can see by the child wrapped in caution tape. Allora dice un altro problema negli Stati Uniti, come potete vedere da questa immagine che il bambino è praticamente avvolto in questo nastro che dice Attenzione, c'è cioè tipo la, le, lo scotch che mettono quando c'è tipo un omicidio che la polizia mette per te, tra, diciamo, fermare le persone. Are overprotective parents. Che sono i genitori che sono troppo protettivi. Who don't allow their children to play. Che non permettono ai loro figli di giocare. Or offer freedom. O che non danno libertà. These are some examples of parents who are overprotective. Ok, questi sono alcuni esempi di genitori che sono troppo protettivi. They try to remove any lumps and bumps from the children's lives. Cercano di rimuovere qualsiasi difficoltà dalla vita del proprio figlio o figlia. The author describes them as uh, hothouse parents who try to control the conditions of their children like a flower growing in a okay. hothouse. Allora, praticamente l'autore gli descrive questi genitori un po' come qualcuno che cerca di proteggere i propri fiori mettendolo in una in una di quelle case sempre al caldo, così il fiore cresce senza alcun problema, senza alcuna intemperia. The author argues that such an approach creates children that are breakable. Not strong and resilient. Mm. E l'autore eh, naturalmente dice che crescendo un bambino in quel modo eh, cre- crea un bambino molto fragile che si rompe facilmente perché non, di- non diventa forte. Parents are also fearful to let their children play out of doors. E che i genitori hanno anche molta paura di lasciare i bambini giocare fuori. And when parents are fearful, they have a tendency to overinvest, overprotect 
and overprogram the lives of their children. Allora, quando un genitore ha paura, eh, praticamente ha una, diciamo, tende a sovrainvestire, eh, sovrapproteggere e sovraccaricare la vita del bambino con attività eh, così che non può fare nient'altro. Another barrier to children's play are, uh, is access to quality play spaces. E un altro problema è praticamente che non ci sono um, spazi di qualità per far giocare i bambini. And the birth of technology and screens. Naturalmente anche la nascita della, della tecnologia e degli schermi. And another barrier to children's play in America is its disappearance at school. Of play. Mm -hmm. Allora, un altro problema anche eh, del gioco in America è proprio che hanno tolto il gioco dalle scuole in America. There are over 40, schools in America Ci sono più di 40.000 scuole negli Stati Uniti that offer no for che non offrono nessun tipo di gioco per i bambini. Cioè proprio il tempo di giocare per i bimbi. E play in the early years e, go ahead. has decreased 40% mm. in the last e il gioco nell'età, diciamo, nella tenera età del bambino ha, è, è molto, molto sceso. It's, yeah, it's declined 40% in ah, the last è, 20 sceso, years. è sceso più del 40% negli ultimi 20 anni. So there are severe consequences for children who are deprived of opportunities to play. Ci sono delle severe conseguenze per i bambini che sono privati delle opportunità di gioco. One is underdeveloped social skills. E una è, sono, diciamo, il, il poter essere sociale con altri che non, si, che non, lo svilupp non sviluppano questa cosa perché non hanno la possibilità. Children with increasing diagnoses of depression and attention Deficit. Bambini che hanno molti problemi con, uh, con uh, attenzione, deficit attenzione e anche con depressione, sono depressi. Obesity. E obesi, spesso. Decreases in their creativity and imagination. Non hanno più uh, immaginazione e creatività o ne hanno molto poca. An inability to manage risk so that when parents try to remove all the risk children have a tendency to do more risky things. Mm. E dice non sono capaci di sostenere pericolo, nel senso che se un genitore toglie qualsiasi tipo di pericolo, spesso il figlio lo ricerca <laughs> o fa cose pericolose. I'm now going to share two books by authors who try to overcome or give suggestions for how to make it better. You're not. <laughs> You said you, you're not. Oh, I'm sorry, I'm going to share, yeah. <laughs> okay. So two authors who wrote books that say this is how we can change the okay, problem. Okay, allora adesso condividerà, eh, vuole, parla di due, di due scrittori che hanno scritto dei libri su come migliorare questa situazione. So this is called Free Range Kids, How to Raise self, Safe, Self-Reliant Children. Allora, questo libro si chiama Bambini Liberi, come, come far crescere bambini eh, indipendenti. And the author advocates for a, what she calls a slow parenting approach. Okay. Allora, quello che l'autore cerca di scrivere è un approccio dell'essere genitori nell'andare piano col bambino. Where children can experience the world at their own pace. Okay. Che il bambino può fare esperienza nel mondo, però andando al loro passo. Another wonderful book is called Last Child in the Woods. Allora, un altro bellissimo libro si chiama L'ultimo bambino nella foresta. The author identifies a condition which he termed nature deficit disorder. Ok, allora l'autore parla di un um, I'm sorry, just say that again. Nature Ta deficit disorder. He talks about una condizione, ok. Che Ok, praticamente lui parla di una condizione pericolosa che è, è, un, è un deficit della natura, un, proprio un, um, sì, una condizione, una condizione di, di, di mancanza di natura, si può dire. Sì? È un disturbo, un disturbo. E lui advoca l'importanza dei bambini experiencing nature to their physical and emotional lui, growth. Lui parla eh, dell'importanza del bambino di poter fare esperienza nella natura per il suo sviluppo psicofisico. So there is hope. Quindi c'è speranza. 
And I just wanted to share some pictures e with lui you voleva farci vedere delle, delle immagini of street play di, di giochi di strada from the early 20th century in America e del, del XX secolo, dei primi degli anni del XX secolo negli Stati Uniti. And then some pictures of street play present day. E poi delle immagini di giochi di strada più recenti. The main difference between the pictures and how street play is actualized. Cioè, dice la grossa differenza tra il, il gioco di strada di allora e quello di adesso. In the early part of the 20th century children were more free. Che, che nel primi, nel, nei, primi, nei primi anni del XX secolo i bambini erano più liberi. Whereas today the street play is more organized. Invece adesso i giochi di strada di oggi che si fa sono un po' più organizzati. So a street sign saying that the street is uh, just for play. Ok, vedi, eh, per esempio qua c'è un'insegna in cui dice che questa strada è soltanto per giocare. Invece Another... qua anche eh, l'immagine dice questa strada è proprio per il gioco e i, le macchine non possono transitare. Anche qua strada chiusa, eh, spazio da gioco. E then some popular games that were played the early Part of the 20th century questi, the questi sono dei giochi molto, molto comuni nei primi anni del, del XX secolo con Mar le biglie marbles. Con, con le biglie spinning tops uh, spinning tops le trottole è vero <ride> le trottole non mi ricordavo <ride> trottole è un gioco che infatti le trottole si vede un poco adesso Davvero, eh, però è un gioco che però ormai non si fa neanche tanto più la trottola, poco, si fa poco. I was saying that, that like the, the, the spinning tops now are hard to find, just yes. kids just don't use them so much anymore. Mm -hmm. I mean, I don't, I don't see them much around. We saw them at the festival this morning. Uh, in fact, she was saying, <laughs> diceva che infatti a questo festival si vedono, si, infatti si, si giocava con le trottole. Roller skating. E andare sui pattini. Arm wrestling e fare il braccio di ferro stickball baseball e on the street questo era tipo il, il baseball sì, stickball che è tipo baseball stesso tipo di gioco Beh, eh, diciamo, diciamo che la mazza era un pochino più spartana all'epoca Kick the can. E calciare il barattolo. King of the circle. Cioè, re del cerchio. I think they just try to get him out of the center. The three people try well, to I kick him out of the center. Well, I think the point of the game is trying to kick the other guy out so you can be the... King of the circle. Praticamente il, il punto di questo gioco è che c'è il cerchio e nel lottare tu devi cercare di essere colui che rimane sempre nel cerchio per essere poi il re del cerchio. Red Rover, Red Rover, let Jimmy come over. <laughs> questo non, non saprei proprio che cos'è. So ah. we stand Red Rover. in a line holding hands. Dice noi stiamo in fila e ci teniamo le mani. And then somebody runs towards us and tries to break through the line. E praticamente qualcuno corre verso questa riga e cerca di romperla. Non so come si chiama però. In italiano. In italiano. Non ne ho idea. No. No. Jumping rope. E vabbè, corda. Salta la corda. Drawing with chalk on the E disegnare street. con il gesso sulla strada. Football. Calcio. Hockey. E hockey. And water play. E giocare con l'acqua. So in the summertime in many of the major cities. E in estate in alcune delle città principali. Children would take off the cap of the fire hydrant. Loro eh, molti bambini toglievano la protezione di, di quegli idranti per per per, per gli incendi. And spray water everywhere. E giocavano con l'acqua che usciva. Car races. E corse con le macchine. And loose parts. And I'll explain e, that. Ok, si chiama parti parti loose parts. Um. Open ended materials sort of uh, cardboard boxes and um, what would you do with them with wood, the loose parts? 
they do what they want so they're open ended materials so there's oh, no they would just okay yeah. allora praticamente giocavano con materiali che potevano essere una scatola di cartone o qualsiasi pezzo di, di cose che si trovava però non c'era un gioco specifico si faceva quello che si voleva era proprio un gioco così si portavano diversi pezzi di, di, di cose trovate ecco e si giocava con queste cose qui so here they use an old bed mattress as a mat okay. and jump per esempio qua stanno usando un vecchio materasso come per saltarci sopra e farci le capriole esempio old tires to roll qua, on per esempio una vecchia ruota per farla rotolare and some present day pictures of queste sono Japan. foto più recenti di, di giochi di strada Once again, um, in some of these you'll notice that there are more adults present. Mm -hmm. Per esempio, potete, potete, potrete notare che in queste foto ci saranno molti più adulti presenti in queste foto recenti. Football. E calcio. Water play again. <laughs> Giocare con l'acqua. Spruzzarsi. <laughs> Car races. Giocare a fare le corse con le macchine. Road races. E corse, corse per la strada. This kind of reminds me a little bit of the, the log pole at the Toccati. Mm. Only the ah, ok, ok. Un gioco che c'è stato qui al Toccati. Not quite as difficult. But <laughs> Dice, no, no, non difficile come questo del Toccati, però. <laughs> Basketball. Il basket. Hockey. E hockey. And chalk drawing again. E disegnare col gesso sull'asfalto. Questa è una cosa, è un'usanza che si usa molto qua in Italia? Sì? Sì. They say yes, pretty much. It's very popular mm. in America. Very popular. I guess it depends where, because in some places more. Scusi? There... I don't know. Yeah, Dice, non lo sa per, non sa perché i numeri. No, no. And more chalk drawing. Dice ancora disegni con il gesso. Uh, just a few more slides and then I'll turn it back over to Jim. Ok, adesso ci farà vedere ancora qualche immagine e poi ridarà la parola a Jim. Jim and I are both part of a, an organization called the Association for the Study of Play. Okay. E entrambi sono parte di un'associazione che si chiama proprio per lo studio del gioco. The website is listed. The website. The website. Okay. Dice questo è il, il sito web qui su di questa associazione. It's an organization that welcomes people from various disciplines. Okay. È un'organizzazione che in, diciamo dà il benvenuto a persone di diverse discipline. And they've produced very important play research for the past 40 years. Okay. E loro producono importante, mm, importante, sono molto importanti per la ricerca del gioco degli ultimi 40 anni. Jim and I are also involved with a brand new journal. Okay, uh, e loro eh, sono coinvolti, lui sempre, eh, loro due, eh, in un in nuovissimo giornale, uh, giornalino, inter giornalino of play. che si chiama il giornalino internazionale del gioco. And in December of last year, e in dicembre dell'anno scorso, we published an article written by Leila, <laughs> hanno pubblicato un articolo scritto da, da Leila, about the, uh, Festival. E, che parlava proprio del Toccati. <laughs> It was very well received. Dice è stato ricevuto molto bene. And it's how Jim and I found out about this wonderful uh, festival. Ed è, ed è il modo in cui loro hanno saputo di questo festival qua a Verona. And we hope to make it a yearly pilgrimage. <laughs> e sperano che potranno tornare ogni anno. <laughs> Another thing Jim and I often talk about. Un'altra cosa di cui uh, loro due parlano molto spesso. Is, is play being Um, a lifespan issue not just focused on children. E, e di come il gioco è proprio 
allunga la vita, non, non soltanto a riguardo dei bambini. So it's wonderful to see so many adults engaged in play at the festival. Cioè, quindi è bellissimo vedere così tanti adulti che sono coinvolti nel gioco qui al festival. Thank you. Grazie. Okay, I'll take it. No, just at the very end. Yeah, no, I gotta get you there. Okay, we'll have time for uh, questions and uh, comments, but I wanted to simply uh, review what Michael has uh, said, that in the past we have had the progressive era and you saw pictures. Okay, just a moment. Allora, loro dicevano, avranno, avranno poi, uh, ci sarà il momento poi di, di fare commenti o di fare domande, e, però loro, lui voleva solo riparlare un attimo di quello che ha detto Mai, di Michael, che parlava del gioco eh, nell'era progressi, progressista. And uh, the past had playground movement helping build playgrounds to get the kids off the streets. In, in the past you're talking yeah, about come proprio nel passato in passato avevano proprio il avevano volevano proprio costruire eh, dei giardinetti, dei, dei parco giochi proprio per togliere i bambini dal, dalla strada. E lo facevano. And the play historians mm. call the 1950s when I was a child golden age of play. Allora, e gli, gli storici chiamavano proprio l'era negli anni 50 quando lui era bambino il, l'era d'oro del gioco. Before technology and mass media. Prima della tecnologia del mass media tutte quelle cose lì. And uh, now Michael said about the present our concerns with overscheduling. Ok. E proprio come aveva detto Michael prima e le loro preoccupazioni del presente sono proprio la vita troppo strutturata dei bambini. And uh, academic pressure. E anche le, le pressioni scolastiche. And uh, hurry up and grow up. Compression e dice of la, proprio la, 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 la pressione del bambino di dai sbrigati, cresci in fretta. And uh, social inequities, rich children, poor children. E per difference. esempio la differenza molto spesso fra bambini benestanti e quelli che non sono, lo sono poco. And how important play is for all children. E, e, come, e come sarebbe molto importante che il gioco fosse uguale per tutti i bambini. And uh, for the future, uh, what comes is a need to balance technology okay. and Allora, per il futuro, eh, quello che sarebbe importante è proprio di avere, diciamo, un equilibrio tra la tecnologia e la natura. And um, intergenerational play. E anche le, le gioco.